এখন আপনি স্ক্রিনে যে ছবিটার দিকে তাকায় আছেন সেটা বাংলাদেশের কুমিল্লার স্বপ্ন সুপার স্টোরের ভিতরের একটা ছবি দেখেন এইখানে অনেকগুলা ভারতীয় কুকিজের দামে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেল দেওয়া হইতেছে অর্থাৎ অর্ধেক দামে এটা বিক্রি করা হইতেছে লিটারেলি একটা কিনলে আপনি একটা ফ্রি পাইতেছেন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অনেক দোকানে ভারতীয় পণ্য বেশ বড় রকম ডিসকাউন্টে বিক্রি হইতে দেখা যাইতেছে আর এইটার অন্যতম কারণ বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন নিয়ে কথা বলার জন্য প্রচুর রিকোয়েস্ট দীর্ঘদিন ধরে আসতে আসে প্রতিদিন প্রতি ভিডিও নিচে মিনিমাম একটা করে রিকোয়েস্ট থাকে তো বুঝতে পারতেছে না আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম এটার কারণ হচ্ছে এটাও জেনে থাকবেন যে দল কানা যারা বা দল কানা আমি এটা আমার অপছন্দনীয় একটা ব্যাপার তো যারা মূলত এই ক্যাম্পেনের পিছনে আসে শুরু করছে বা যারা এটা নিয়ে খুব কি বলবো আপনার অ্যান্থুজিয়াস্টিক আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ না তারা হচ্ছে ওকে তো এইসব কারণে আবার আবার অ্যান্থুজিয়াজমটা একটু কম তো যা হোক এটা একটা আলোচিত বিষয় দেশের আলোচনার দাবি রাখে করি এই কারণে বয়কটের আন্দোলন এটা তো অবশ্যই আর একটা চুরি নির্বাচনে ইন্টার অ্যাক্টিভ ব্যাক আপ এবং এসব কারণে যেটা বললাম এটা একটা পলিটিক্যাল মানে এটা বাংলাদেশের জনতার দাবি বা জনতার একটা ইয়ে কিন্তু এটার পেছনে হইতেছে কল কাঠি নাটতেছে পলিটিক্যাল লোকজন যেভাবে বলা হয় যে বিএনপি হইতেছে সবসময় রাজনৈতিক দাবি নিয়ে হইতেছে তাদের দলের দলীয় দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে কখনো জনগণের অধিকার বা জনগণের চাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে নাই যে কারণে জনসম্পৃক্ত হইতে পারে নাই বিএনপিকে একটা অভিযোগ করা হয় যেটা সত্য বিএনপি আন্দোলন করছে সবসময় তাদের নেত্রীকে ছাড়ানোর জন্য নির্বাচনের জন্য এই সেই কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়া বা এগুলোর জন্য কখনো হরতাল দেয়া কর্মী জীবন বাজি রেখে রাস্তায় নেমে সরকারের সাথে মারপিট ওগুলো করে নাই তারা শুধুমাত্র তাদের স্বার্থের জন্য রাস্তায় নেমে মারামারি কামড়া কামড়ি করছে তো এখানকার ব্যাপারটা এরকম এখানকার আমরা জানি যে সরকার বিরোধী বাংলাদেশের যেই পক্ষটা তারা জনগণের জনসম্পৃক্ত হয়ে জনগণের চাওয়ার জন্য দাবির জন্য লড়াই করে না তারা তাদের পলিটিক্যাল স্বার্থের জন্য চুরি বাটপারি দেখতে জানি ক্ষমতা সে চুরি বাটপারি করতে পারে আওয়ামী লীগের চোর বাটপাদেরকে সরাই তাদের আসনটা দখল করতে পারে তারা সে ওই ধান দেয় তো এইসব কারণে নৈতিকভাবে সত্যি কথা বলতে মানে আন্দোলনটার সাথে আমি মানসিক সমর্থন থাকলেও নৈতিকভাবে সমর্থন করতে পারতেছি না দেখে নিয়ে কথা বলতেও চাচ্ছিলাম না তা যাক দেশের একটা আলোচিত ইস্যু কথা বলি এইটা কতটুকু কি সফল হবে এটার ফিউচার কী দেখেন এই ধরনের বয়কট আন্দোলন নিয়ে আমি অবশ্যই ইসরায়েল প্যালেস্তাইনের যে প্রোডাক্ট বয়কট করা নিয়ে অনেকগুলো আলোচনা করছি আপনারা জানেন যে এটগুলো আমার কাছে একটা ফাত্রামি হিসেবে আমি এগুলোকে পরিগণিত করি এবং ইন্ডিয়া বয়কটের আন্দোলনের দাবিটা ওটা ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ফ্রম ইসরায়েলি পণ্য বয়কট করার আন্দোলনের চেয়ে কারণ ইন্ডিয়া পণ্য বয়কট করার যে দাবি চাওয়া এটার কিছুটা ফিউচার আছে খুব বেশি নাই কিছুটা হইলো আছে কিছুটা অ্যাটলিস্ট পালপাবল এটা কিছুটা প্র্যাগমেটিক ইসরায়েলের তো ফালতু এটার কোনো মানে ওটা কোনো আলোচনারই যা যোগ্যতা রাখে না কোনো আলোচনারই দাবি রাখে না নাম্বার ওয়ান বাঙালিগুলো কোনো ইসরায়েলি পণ্য বয়কটও করে না নাম্বার টু হচ্ছে ইসরায়েলের পেছনে যে এরকম ব্যাক আপ আছে এবং ইসরায়েল যেরকম ইয়ে এবং ইসরায়েলের সাথে মানুষের কোনো ইলিয়ান দেয় সো বাঙালির কোনো সামর্থ্য নাই ইসরায়েলের একটা পশম ছোঁয়ার সো ওইটাই সে হুদাই ফাত্রামে অনলাইনে এসে একটু গুদগুদি ফিলিং নিয়ে আর কি ফাটাই ফেলতেছি সব কিছু সো ওইটা বাদ ওইটা ফাজলা আমি ইন্ডিয়া বয়কট আর ইয়াস এটা 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 একটা এটা একটা প্র্যাগমেটিক দাবি যদিও এটার ফিউচার খুব বেশি নাই কিন্তু স্টিল এটা একটা আলোচনার দাবি রাখে কারণ আমরা ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করি শুধু ব্যবহার করি না প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি এবং ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের প্রচুর লেনদেন হয় আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রচুর লেনদেন হয় সো এই এইখানে আমাদের বয়কট করা এটা এটা মিনস এ লট ইভেন এটা ইন্ডিয়ার জন্য একটা বার্তা হিসেবেও কাজ করতে পারে ইফ নট এনিথিং এলস যে বাংলাদেশের জন্য একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমরা একই কালচার একই সংস্কৃতির এইখানের মধ্যে এই রকম হস্টিলিটি থাকা এইভাবে বয়কট করা এটা এটা অ্যাটলিস্ট কি বলবো ম্যাটেরিয়ালি এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে মিনস সামথিং সো এই বয়কটের ব্যাপারে আমার কোনো যেটা বললাম আমার মানসিক জায়গা থেকে আমার এটার প্রতি সমর্থন আছে এবং রাজনৈতিকভাবে আমি মনে করি অর্থনৈতিকভাবে ইট মেক সেন্স আনলাইক যে ইসরায়েলের পুনর বয়কট করা রাজনৈতিক যেই পার্টিজানশিপের জায়গা থেকে এটা উৎসরিত সেইখানে আমার ইয়ে নাই আর কি আমার নেসেসারিলি আমি সেটার সাথে ইয়ে না তো এই ব্যাপারে এটার ফিউচার নিয়ে এটা কতটুকু কি প্র্যাগমেটিক কতটুকু কি মেক সেন্স এনার চৌধুরী রিসেন্টলি একটা ভিডিও 
আলোচনা করছে কিছু তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে এবং এটা বেশ সুন্দর এটা থেকে আমরা বুঝে যাইতে পারবো যে হোয়াট ইট মিনস ইন্ডিয়া পৃথিবীর যত দেশে তাদের পণ্য রপ্তানি করে তাদের মধ্যে ফোর্থ লার্জেস্ট চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু তারপরেও টোটাল এক্সপোর্টে মাত্র তিন দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে তার মানে খেয়াল করেন নাম্বারটা কিন্তু খুবই কম একশো টাকার পণ্য যদি ইন্ডিয়া রপ্তানি করে পুরো বিশ্বের মধ্যে তার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন টাকার পণ্য বাংলাদেশে তারা রপ্তানি করে এই বাংলাদেশিরা কি পরিমাণ পেঁয়াজ খায় দুই সালে বাংলাদেশ প্রায় সাত লক্ষ সাতাইশ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানি করে যেটা পুরো পৃথিবীর মধ্যে হায়েস্ট সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন করা দেশের মধ্যে যে টপ টেন লিস্ট তার ভিতরে আছে কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশকে এত পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় তাইলে বুঝেন বাংলাদেশের মানুষ কি পরিমাণ পেঁয়াজ খায় আর আরো বড় ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এই পেঁয়াজের সাত ভাগের মধ্যে প্রায় ছয় ভাগই আসে ইন্ডিয়া বা ভারত থেকে প্রত্যেক বছর প্রায় পঁচিশ লক্ষ বাংলাদেশি মানুষ ভারতে যায় নিজেদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়াতে আসছে এইরকম মানুষদের মধ্যে প্রায় সাতান্ন দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ বাংলাদেশ থেকে আসছে অর্থাৎ প্রতি একশো জনের মধ্যে প্রায় আটান্ন জন মানুষই বাংলাদেশি তা আমরা দেখলাম যে আমরা যাদের পণ্য বয়কট করতেছি তারা তাদের পুরো ইকোনমির একটা সামান্য ফ্র্যাকশন হচ্ছে তারা নির্ভরশীল আমাদের সেখানে আমরা তারা তো আমাদের উপর নির্ভরশীল হইতেছে তাদের পুরো ইয়ের টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট তারা আমাদের কাছে এক্সপোর্ট করে সো তাদের আমরা বয়কট করলেও তাদের ইয়াস এটা একটা প্যালপাবল ইম্প্যাক্ট কিন্তু নাইনটি সেভেন পার্সেন্টই আমরা তাদেরকে কিছুই করতে পারতেছেন ওনলি থ্রি পার্সেন্ট ডিফারেন্স মেক করতে পারতেছি তাও যদি আমাদের কাছে জোটটুক আসে এটা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা বয়কট করি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা বয়কট করতে পারলেও তাদেরকে থ্রি পার্সেন্ট আমরা হচ্ছে তাদেরকে টোকা দিতে পারতেছি তো সেখানে মানে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং মনে হয় এক পার্সেন্টের বিষয়ও আমরা পারবো না টোকা দিতে রাইট সো ওকে ডাজেন্ট মিন মাচ আর কি নাম্বার ওয়ান আর অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা ইন্ডিয়ার উপর কতটা নির্ভরশীল যে নাম্বারগুলো দেখাইল না চৌধুরী ক্রেজি ক্রেজি তারা আমাদের উপর হইতেছে নির্ভরশীল থ্রি পার্সেন্ট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং মেবি ওয়ান থেকে ওয়ান পার্সেন্ট আমরা অ্যাফেক্টেড করতে পারবো সারা দেশ মিলে লেগে গেলেও কারণ আওয়ামী লীগ যারা তারা হয়তো ন্যাচারালি বয়কট করতেছেই না আর সেইখানে আমরা ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীল সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট করে সো তারা যদি আমাদেরকে বন্ধ করে দেয় তাহলে তা আমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না রাইট সো এই কারণে দেখেন আলটিমেটলি অ্যাট দ্য অফ দ্য ডে আলোচনা সব বয়েল ডাউন করে ওই জায়গাতে চলে আসে যে আলোচনাটা আমি সবসময় করি যে ভেড়ার পাল হইলে মবের মতো চাফালাফি করতে পারেন মজা লাগে এগুলো একটা মজা হয়ে দাঁড়াইছে অনলাইনের মধ্যে কাম কাজ নাই বা বাংলাদেশের বেকার মানুষজন মজার জন্য করতেছেন করেন ঠিক আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাগমেটিক্যালি স্পিকিং এগুলা আপনি এত দুর্বল পৃথিবীর মানচিত্রে ইভেন আপনি ইন্ডিয়ার তুলনায় এত দুর্বল যে এগুলো আসলে এগুলো অবসরের বিনোদন ছাড়া সত্যি এই কারণে এগুলো নিয়ে কথা বলি না বললে আপনাদের পছন্দ হবে না এখন কত ভাল লাগে আপনাদেরকে আপনারা যে কারণে নিয়ে কথা বলতেছিলাম না ইসরায়েলের পণ্য বয়কট নিয়ে আমি অনেকগুলো এপিসোড করছি কারণ ওটা একেবারে হাস্য করো এটা এটা একেবারে ফাইজলামি ছাড়া কিছুই না ফাঁদসামি ছাড়া কিছুই না এই জন্যে এইটা মিনস সামথিং এটা একটু হইলো ট্যাঞ্জেবল পালপাবল ইফেক্ট হয়তো থাকবে কিন্তু স্টিল এই জন্যে মানে কথা বলতেছিলাম না ডিসকারাজও করতেছি না অ্যানকারাজও করতেছি না করেন গিয়ে কিন্তু স্ট্রিকলি স্পিকিং ডাজেন্ট মিন মাচ এগেন হাতির পাইপি প্রা টোকা দেওয়ার মতো সো তাহলে আপনি এখন বলতে পারেন তাহলে কি আমাদের ফিউচার কি আমরা কি ইন্ডিয়ান সরকারের সাথে কিছু না কিছু করার আসলে নাই সত্যি কথা বলতে ধরেন যে বাংলাদেশের পানি বন্ধ করে দিচ্ছে বর্ডারের লোক মারতেছে এগুলো আপনি ঠিক আছে কষ্ট পাওয়ার মতোই ব্যাপার কিন্তু এত পাওয়ারফুল প্রতিবেশী পাশে হইলে যেরকম দাবি করে বাংলাদেশের লোকজন ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাংলাদেশ সরকার কেন ইন্ডিয়ানকে কড়া ভাষায় জবাব দিচ্ছে না এগুলো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না কড়া ভাষায় জবাব দেয় আপনার মনে করেন স্কুলের স্যার বা কলেজের স্যার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার ওনার কাছে একটা ভাইবার হইতেছে পঁচিশ নাম্বার হাতে থাকে বিধেই তো আপনি কড়া ভাষায় জবাব দিতে পারেন না ওনারা যখন দাবি করে বেড়ায় দেন নাকি একদম মাথাটা লেচটা গুটিয়ে চলে আসেন রাইট সো আমাদের ইন্ডিয়ার কাছে ধরা আপনার পঁচিশ নাম্বার যে অনেক বড় আকারে ধরা রাইট সো চাইলেই করা জবাব দেওয়া যায় না এগুলো এসে এক আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তান কার্ড খেলে বা আর বিএনপি দল লোকজন হইতেছে ইন্ডিয়ার কার্ড খেলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং এগুলো কোনোটাই প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা না সো ইন্ডিয়ার কাছে আমরা ধরা ইন্ডিয়ার সাথে কলা উঁচু করে কথা বলা যাবে না অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে অনেক অসম চুক্তি হবে অনেক অসম বন্টন হবে অনেক অসম অর্থনৈতিক হিস্যার লেনদেন ভাগ বাটোয়ারা হবে এটা মেনে নিতে হবে এটা নিয়ে রাজনীতি হবে সেটাও মেনে নিতে হবে কিন্তু জনগণের জায়গা
এগুলো হইতেছে লাইক একটা ফিলিং আর কি যে ওকে ফাইন আমি বসে নাই হাত পাগুটে কিছু একটা করছি দেশের তরে এর বেশি কিছু ইম্প্যাক্ট থাকবে রাখবে বলে আমি মনে করি না রাইট আপনি একটা কথা বলে এখানে মানে ইংরেজিতে যে বলে লেভারেজ থাকা আপনি যখন একটা কোনো ইয়েতে যাবেন আপনার একটা লেভারেজ থাকতে হবে মনে করেন আপনি ইন্ডিয়ান পণ্য আপনি এইটি পারসেন্ট আপনি হইতেছে ইন্ডিয়ার টোটাল আমদানির এইটি পার্সেন্ট আপনার উপর নির্ভরশীল এইটি পার্সেন্ট ভাব দেন ফোর্টি পার্সেন্ট আপনার উপর নির্ভরশীল মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট হইতে হবে যেটা নিয়ে আপনি বয়কট করলে এবং অ্যাগেন আপনি যদি টোটাল ফোর্টি পার্সেন্ট ইন্ডিয়া আপনার উপর নির্ভরশীল থাকে আপনি যদি পুরো দেশ নিয়ে ঝাঁপায় বয়কট করেন হাইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট বয়কট করতে পারবেন সবাইকে সাথে পাবেন না আওয়ামী লীগের লোকদেরকে পাবেন না বিএনপি সবাইকেও পাবেন না যা আমাদের সবাইকেও পাবেন না কম দামি জিনিসটা কিনতে গিয়ে বসে থাকবে কম দামি জিনিসটা ফেসবুকে সে বড় বড় কথা রাইট সো যদি এমন হয়তো বাংলাদেশ ফোর্টি পার্সেন্ট ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ার আমদানি নির্ভর করে বা রপ্তানি বাংলাদেশের উপর তাইলে এটা একটা ট্যাঞ্জিবল অ্যামাউন্ট স্টিল হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্টও যদি বয়কট করাইতে পারেন স্টিল ইন্ডিয়া একটু টনক নড়তো ইন্ডিয়া একটু মানে চাইলে ইগনোর করতে পারতো না মানে কিছুই তো না আমাদের তো কোনো ল্যাভারেজই নাই ইন্ডিয়ার উপরে কোনো ল্যাভারেজই নাই রাইট সো সে সেক্ষেত্রে এই জন্যে আমার আপনার কথা বলতে একটু মিনিমাম ন্যূনতম পাওয়ারফুল হইতে হবে ন্যূনতম ল্যাভারেজ থাকতে হবে দেখেন এই ল্যাভারেজ ওয়ার্ডটা কিন্তু ইউজ করা হয় এরকম ডিলিংয়ের ক্ষেত্রে যে আপনার কোনো ল্যাভারেজ আছে কিনা আপনার কাছে এমন কিছু আছে কিনা যেটার কারণে আপনার প্রতিপক্ষ আপনি যার সাথে আলোচনার টেবিলে বসছেন সে আপনাকে ন্যূনতম পরোয়া করবে ন্যূনতম দাম দিবে ন্যূনতম সম্মান করবে আপনার যদি কোনো ল্যাভারেজই না থাকে আপনি যদি হন ভেদা মাস আপনি যদি হন সোনার বাঙালি তাইলে বহির্বিশ্বের কথা বাদ দিলাম বিশ্বের মানচিত্রের কথা বাদ দিলাম পাশের দেশ ইন্ডিয়াই হইতেছে আপনাকে ফাত্তা দিবানা উঠতে বসতে অপমান করার উপরে রাখবে এটা মেনে নিতে হবে এটা যদি ভালো না লাগে নিজেকে বদলানোর জন্য কাজ করেন ওই সারাদিন মোটিভেশান না মারে ডিলিশ উইথ ফখরুল চ্যানেলের আলোচনা শোনেন বোঝার চেষ্টা করেন যে আপনি একটা অশুভ দেশ আপনি যেই পরিমাণ অশুভ ইন্ডিয়া এই পরিমাণ অশুভ না এগুলো আপনাদেরকে বিভিন্ন আলোচনা করে দেখাইছি অকল্পনীয় রকম আমাদের পাশে দেশ ইন্ডিয়া প্রচুর প্রচণ্ড অশুভ একটা দেশ মেক নো মিস্টেক সভ্য বিশ্বের তুলনায় স্টিল সেই ইন্ডিয়ার তুলনায় যে আমরা কী পরিমাণ অশুভ সেই ইন্ডিয়া যে আমাদের তুলনায় কী পরিমাণ সভ্য যারা ইন্ডিয়াতে ঘুরে টুরে আসছে তাদের সাথে কথা বলে যায় যান আর ইন্ডিয়ার সিস্টেম কীভাবে কাজ করে এগুলো একটু তাদের ডেমোক্রেসি কীভাবে কাজ করে তাদের অফিস আদালত কীভাবে কাজ করে এগুলো একটু যায় না তাইলে বুঝতে পারবেন আর কি হ্যাঁ চেতনা বের হয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবেন ফকরুল ইসলাম কেন বলে যে পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য দেশ এবং অসভ্যতার কোন তলা নিতে আমাদের অবস্থান এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো ধারণা নাই হালু অক্ষর পজিটিভ মারা নিজের কারণে রাইট সো এগেন লং স্টোরি শর্ট ইন্ডিয়া বয়কট করতেছেন আন্দোলন করতেছেন করেন যেটা বললাম সামারি যদি করে দিই যে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের মতো এটা একটা ফাত্রা আমি আমি মনে করি না মনে করি একটু মেরিট আছে যদিও আমি মনে করি না এটা থেকে কোনো আউটকাম আসবে প্র্যাকটিক্যালি এটা সম্ভবই না কিন্তু স্টিল আপনার জায়গা থেকে কিছু করতে চাইলে ওকে বাই অল মিনস গো হ্যাড অ্যান্ড হ্যাভ ফান উইথ ইট